एक्सपी में नंबर डी इट इज फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस नंबर डी इज फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस ठीक है देखो एक बार सीखो वेरिएंस एनालिसिस का कॉन्सेप्ट बोलता है ये कंपनी होगा जिसका पीरियड के स्टार्ट में स्टैंडर्ड रेडी रहेगा और पीरियड एंड होगा तो एक्चुअल मिल जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट वेरिएंस एनालिसिस का मैं किसी स्पेसिफिक वेरिएंस का बात नहीं कर रहा हूं मैं वेरिएंस एनालिसिस का कॉन्सेप्ट का बात कर रहा हूं कि कंपनी है जिसका पीरियड स्टार्ट में स्टैंडर्ड रेडी है कि उस स्टैंडर्ड मतलब उसको क्या क्या करना चाहिए उसको पता है और पीरियड एंड होगा तो एक्चुअल मिल जाएगा वेरियंस एनालिसिस यहां पे बैठ के करते वेरियंस एनालिसिस इज डन एट द एंड ऑफ पीरियड पहला चीज ठीक है पहला चीज ध्यान रखेगा वेरियंस एनालिसिस कब करते स्टार्ट ऑफ पीरियड के एंड ऑफ पीरियड इज डन एट एंड ऑफ पीरियड बाद में वैसे सिस्टम में चेंज आया बाद में सिस्टम में चेंज आया है आज का जो रियल वर्ल्ड का सिनेरियो है उसमें हम बोले कि वेरिएंस एनालिसिस इकट्ठा करके एंड में नहीं करेंगे वेरिएंस एनालिसिस ड्यूरिंग द पीरियड चलते रहना चाहिए स्टार्ट में तो हो ही नहीं सकता एक्चुअल जो है ना वो तो एक साथ थोड़ी होता है एक्चुअल तो ड्यूरिंग द पीरियड कुछ ना कुछ रोज ही पता चलते रहेगा बाद में जमाना चेंज हुआ जमाना चेंज हुआ तो लगा कि यार एक साथ एंड में करते इतना हिसाब ध्यान नहीं रहता भूल जाते सुधार कर नहीं पाएंगे अभी मान लीजिए वेरिएंस में बहुत सारा एडवर्स चीज आ गया एंड में बैठ के तो सुधारोगे कब आप तो अगला पीरियड ही सुधार सकोगे तो अगर ये पीरियड ज्यादा बड़ा हो गया तो बहुत नुकसान हो गया इस पीरियड में अब जो गलतियां हुई उसको अगला पीरियड में सुधारो ना फायदा नहीं मिला वेरियंस एनालिसिस करके तो लोगों ने सोचा कि यार एक साथ इतना सारा वेरियंस निकाल के एक साथ सुधारने से चलता नहीं तो व्हाट वी शुड डू जैसे जैसे एक्चुअल ड्यूरिंग द पीरियड मालूम पड़ेगा वैसे वैसे ही हर एक्चुअल के बाद वेरियंस निकाल देंगे जिससे कि जैसे अगर यहाँ पे वेरियंस निकाल दिया तो यहीं पे इसका सुधार हो जाएगा ना अगला पीरियड में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा ठीक है जब वेरियंस एनालिसिस को हम लोग ड्यूरिंग द पीरियड निकालने लगे उसका नाम पड़ा सिंगल प्लान क्या नाम पड़ा और वेरिएंस एनालिसिस जब आप एट द एंड ऑफ पीरियड करते उसका नाम पड़ा पार्शियल प्लान उसका नाम पड़ा पार्शियल प्लान सिंगल प्लान की पढ़ाई फाइनल में आती है फाइनल में वापस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है तो वहां पर आपको सिंगल प्लान पढ़ाया जाता है अभी पार्शियल प्लान से ही पूरा चैप्टर आपको कराया जा रहा है अभी जो भी चैप्टर में अपने बातचीत कर रहे वो पार्शियल प्लान से करे मतलब हम लोग वो थोड़ा पुराना जमाना में ही हम लोग अपने आप को बदले नहीं है हम लोग सोच रहे हैं कि एक साथ इकट्ठा करके ही सारा वेरिएंस एनालिसिस करेंगे ठीक है तो वेरिएंस एनालिसिस इज डन एट द एंड ऑफ द पीरियड ये पहला उसूल आप समझ लीजिएगा अब जब एंड ऑफ द पीरियड में हम वेरिएंस एनालिसिस करते हैं तो दूसरी बात ये आती है कि आपको एक्चुअल का टोटल वैल्यू मिल जाता है एक्चुअल का टोटल मिलता है और स्टैंडर्ड में जो डिटेल रहते हैं उसमें मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन में भी बताया था जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट बेसिस पे अवेलेबल होता है ये रूल है ऐसा ही स्टैंडर्ड बनाते हैं वेरिएबल कॉस्ट टोटल में अवेलेबल ही नहीं होता लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है ये टोटल में अवेलेबल होता है मतलब मैं फिर से समझाता हूं स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड मतलब कि ये होना चाहिए जब वेरिएबल कॉस्ट होता है ना तो वेरिएबल कॉस्ट सेज कि कितना होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट इट विल डिपेंड ऑन द एक्चुअल आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या बोलोगे कितना होना चाहिए कैसे पता चले डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट सेज इट वेरीज विथ एक्चुअल आउटपुट इट वेरीज विथ एक्चुअल वर्क जितना करोगे उसके लिए लगेगा ध्यान से सुनो बातों को वेरिएबल कॉस्ट का डेफिनेशन बोलता है इट विल वेरी विथ एक्चुअल 
तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए जब हम सोचे कि पता लगाए कितना होना चाहिए तो कैसे पता लगाए तो जब वो पता लगाने जाते हैं तो पहले पता करना पड़ता है कि एक्चुअल आउटपुट क्या है अब एक्चुअल आउटपुट तो एंड में पता चलेगा ना तो क्या पता कर सकते हैं हमने बोला पर यूनिट पता करके रखो कि एक यूनिट पे इतना होना चाहिए टोटल नहीं बता सकते इसका स्टैंडर्ड में टोटल आ ही नहीं सकता क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि इट विल वेरी विद एक्चुअल आउटपुट कंटिन यू नो द एक्चुअल आउटपुट यू कैन गेट द टोटल तो समथिंग हैज टू बी नोन व्हाट वी नो इज द पर यूनिट रेट पर यूनिट पता करके रखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल किचन में ना एक मसाला पनीर बोल के डिश बनाना है खाना का एक डिश बनाना मसाला पनीर तो उसमें पनीर कितना डलेगा वो जानना है पनीर इज अ वेरिएबल कॉस्ट समझ में आता है ना पनीर इज वेरिएबल कॉस्ट तो पनीर कितना डालना है वो पता करना है स्टैंडर्ड बनाना है उसका तो हम आके आपसे पूछे मान लीजिए आप मेरे प्लानिंग वाले हैं आप बहुत बड़े कुक हैं शेफ है बहुत बड़े शेफ है आपको बोले थोड़ा मेरा स्टैंडर्ड बनाने में हेल्प कर दीजिए कि मसाला पनीर बनाने में कितना पनीर लगेगा तो आप क्या पूछोगे मेरे से सबसे पहले कितना जन के लिए बनाना है करेक्ट मतलब वो सब मत पूछिए आप बताइए कितना पनीर लगेगा कैसे बताओगे आप इज इट पॉसिबल टू टेल इन टोटल क्योंकि पनीर एक ऐसा कॉस्ट है जो जैसा जितने लोगों के लिए बनेगा या जितना ज्यादा मसाला पनीर का प्लेट एक प्लेट मसाला पनीर दो प्लेट मसाला पनीर जितना प्लेट बनेगा उसके हिसाब से बढ़ेगा करेक्ट अब मैं बोलो वो सब मत पूछिए आप इतने बड़े शेफ है आपको बताना पड़ेगा टोटल बताना होगा कितना पनीर लगेगा अरे कैसे बताए भाई कितना लोग खाएगा यही नहीं बता रहे तुम तुम कैसे बता दे टोटल मसाला पनीर कितना होगा टोटल पनीर कितना होगा तो फिर भी आप कुछ तो बताइए तो आप क्या बोलोगे देखो एक प्लेट जिसमें दो आदमी खा सकता है उसके लिए 100 ग्राम पनीर लगेगा हो अब आइडिया लगा ना द वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो स्टैंडर्ड में टोटल में बता ही नहीं सकते हम कैसे बताएंगे पर यूनिट पे बताएंगे टोटल बताने के लिए आपको एक्चुअल का जानकारी चाहिए तो एक्चुअल तो यहां पे आके मिलेगा पीरियड के स्टार्ट में कहा से मिले डॉट इट ये वेरिएबल कॉस्ट की खासियत लेकिन फिक्स कॉस्ट का खासियत ये है कि ये पर यूनिट में नहीं मालूम होता है ये तो टोटल में ही मालूम हो जाता है जैसे फिक्स कॉस्ट मतलब मान लीजिए जो रेंट है रेंट कैसे कोई पर यूनिट पता करता है जैसे पीरियड स्टार्ट में आप कोई जगह भाड़ा पे लेंगे पीरियड के स्टार्ट में कोई जगह भाड़ा पे लेंगे तो रेंट पर यूनिट लगेगा कि रेंट टोटल में लगेगा आपको कैसे पता चलेगा पीरियड स्टार्ट में आज नया नया जगह शुरू करना चाह रहे हैं पीरियड स्टार्ट में लैंडलॉर्ड से जाके पूछे कि भाई साहब आप रेंट बता दीजिए तो पर यूनिट में बताएगा कि टोटल में बताएगा टोटल में ही बताएगा ना तो बोले ना दस हजार रुपया महीना लगेगा दस हजार रुपया साल का लगेगा वो तो एक टाइम का टोटल बता देगा उसको यूनिट से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट का डेफिनेशन ही यही है कि उसको यूनिट से मतलब ही नहीं है वो टोटल में ही पता चल जाता है तो जस्ट डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट डिफरेंट होने के कारण उनका स्टैंडर्ड भी अलग से पता किया जाता है उसका स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट पे आता है और फिक्स कॉस्ट का टोटल पे आता है तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑब्वियसली उसका इफेक्ट उसके वेरिएंस एनालिसिस पे भी पड़ता है तो जब आप वेरिएबल कॉस्ट का वेरिएंस एनालिसिस करते हो तो आपको एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट हम यहाँ पे टोटल में दे देंगे ये तो पीरियड एंड में मिल जाएगा बट वेरिएंस के लिए क्या चाहिए स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन तो क्या आप ये वाला स्टैंडर्ड पर यूनिट को इससे कंपेयर कर सकते हैं क्या कर सकते हैं पर यूनिट का मान लो पांच रुपया टोटल का पचास हजार रुपया कंपेयर कर लेंगे पांच वर्सेस पचास हजार नहीं तो कैसे करेंगे कंपेयर हाँ मटेरियल वेरिएंस लेबर वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में आपको क्या सिखाया कि स्टैंडर्ड को बदलना पड़ेगा 
और स्टैंडर्ड को कैसे बदले इनटू क्या करे देखिए ना जैसा स्टैंडर्ड है पर यूनिट है तो क्या करे इनटू एक्चुअल आउटपुट करना पड़ेगा ना जिससे कि टोटल पता चलेगा अच्छा इनटू एक्चुअल आउटपुट नहीं करके इनटू एक्चुअल डेज करे सोचिए पनीर के अड्डे के हिसाब से लगेगा अरे यार क्या जब बात करते तुम कॉन्सेप्ट पकड़ मसाला पनीर में पनीर कितना लगेगा तो पता चल गया एक प्लेट में सौ ग्राम लगेगा फॉर एग्जाम्पल तो अगर टोटल जानना है कि टोटल पनीर कितना लगना था तो क्या चीज बताना होगा कितना दिन पनीर बना उससे नहीं कितना प्लेट पनीर बना उससे किसी किसी दिन नहीं भी बना तो नहीं लगेगा ना आप इंटू थर्टी कर देंगे क्या इंटू थ्री सिक्सटी फाइव कर देंगे क्या अरे कोई ऐसा भी दिन तो होगा जिस दिन पनीर बना ही नहीं तो उस दिन तो पनीर का कॉस्ट नहीं जुड़ना चाहिए तो आइडिया इज इंटू क्या करना चाहिए एक्चुअल आउटपुट करना चाहिए एंड दैट्स व्हाई यू सी इन ऑल द मटेरियल लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंट्स व्हाट यू हैड इसका प्रोडक्ट का एक नाम था स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन से वेरिएबल कॉस्ट का सारा वेरिएंट्स निकल गया मटीरियल में भी यही था लेबर में भी ऐसा ही था वेरिएबल ओवर में भी ऐसा ही था नो यू ट्राई टू इंटरप्रेट कि फिक्स कॉस्ट में क्या असर होगा फिक्स कॉस्ट में भी एक्चुअल फिक्स कॉस्ट का टोटल तो मिल ही जाएगा एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टैंडर्ड में क्या करने का है जल्दी सोचो हा ये स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट का टोटल मालूम है क्या तो इन दोनों को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं क्या हा कि कुछ बदलना है क्या लग रहा है तुमको इसमें क्यों नहीं डायरेक्ट ले पाए थे ये तो पर यूनिट था पांच रुपया और पचास हजार का कंपैरिजन कैसे होगा ये एक यूनिट का था और ये कितना सारा यूनिट का होगा तो कंपैरिजन नहीं हो सकता इसमें टोटल में जानने के लिए इनटू एक्चुअल आउटपुट करना पड़ा और इसमें डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं हा क्या यस और नो कर सकते हैं ना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है ना तो थोड़ा तो इन दोनों में डिफरेंस मानना ही पड़ेगा ना एग्जैक्ट सेम वेरियंस एनालिसिस तो नहीं है ठीक है तो यहाँ पे डायरेक्ट उठा सकते हैं ऑन कंडीशन कि ये अगर एक महीने का टोटल है तो ये भी एक महीने का होना चाहिए अगर ये टोटल एक साल का है तो ये एक महीने का है कंपैरिजन नहीं होगा दोनों का पीरियड सेम होना चाहिए और इट अगर आप स्टैंडर्ड में एक साल का टोटल बटा करके बैठे और एक्चुअल एक महीने का लेके बैठे तो कंपेरिजन थोड़ी होगा एक साल का अमाउंट तो हमेशा ही बढ़ा दिखेगा तो कंपेरेबल बनाने के लिए दोनों का पीरियड सेम रखो अगर ये एक साल का है तो इसको एक महीने का बना के फिर कंपेयर करो अगर दोनों ही एक एक महीने का है तो डायरेक्ट कंपेयर कर लो एक और चीज मैंने आपको ऐसा इंट्रोडक्शन में बताया था स्टैंडर्ड और बजट में डिफरेंस क्या होता है स्टैंडर्ड यूजली यूनिट बेसिस में बताया जाता है जैसे कि ये लेकिन जिसको टोटल बेसिस में बताते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बताते हैं वो चाहे एक महीना हो या एक साल हो उसी को वर्ड बजट से बुला देते हैं वैसे हमारे लिए कोई खास फर्क नहीं है बजट और स्टैंडर्ड में लेकिन कोई भी फिगर अगर पूरे पीरियड को कवर करता हो और एस्टिमेटेड ही हो तो उसको बजट बोल देते हैं ठीक है तो इसमें वर्ड बजट सूट करता है इसमें सूट नहीं करता ठीक है तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या जैसे वेरिएबल कॉस्ट का जब वेरिएंस निकाल रहे थे इट वॉज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट अब आप फिक्स कॉस्ट का जब वेरिएंस निकालोगे आई इंस्टेड ऑफ सिंग स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट टोटल आई विल से बजेटेड फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स कॉस्ट इज इट क्लियर फंडामेंटली एवरीथिंग इज क्लियर फिक्स कॉस्ट वेरियंस में इट इज नॉट सपोज टू बी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट इट इज सपोज टू बी बजेटेड फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स कॉस्ट मजे की बात फिक्स कॉस्ट में और आगे एनालिसिस है नहीं जैसे वेरिएबल कॉस्ट में आप फर्दर एनालिसिस करते थे दो पार्ट लेते थे ना क्वान्टिटी का इफेक्ट रेट का इफेक्ट फिक्स कॉस्ट में फर्दर एनालिसिस है नहीं ये जो अप्रोच ऑफ फिक्स कॉस्ट मैंने आपको बताया इस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल अप्रोच 
क्या बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग जो चैप्टर आपको सिखाया जाता है उसके अप्रोच से ये फिक्स कॉस्ट वेरियंस निकला है मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच मार्जिनल कॉस्टिंग का कहना है कि फिक्स कॉस्ट सिर्फ पीरियड से जुड़ा हुआ है फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से कोई लेना देना नहीं अगर आप इस बात को मानोगे तो फिक्स कॉस्ट वेरियंस इज वेरी सिंपल इट इज बजेटेड फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स कॉस्ट आपको कुछ भी नहीं करना बजट भी मिलेगा क्वेश्चन में एक्चुअल भी मिलेगा जैसे आप एक बार क्वेश्चन नंबर टेन देखो करना नहीं है सिर्फ ओरली देखो पेज टू सिक्सटी टू देखो फिक्स ओवर एड का दो अमाउंट मिलेगा आपको बजट और एक्चुअल बजट में दस हजार एक्चुअल में ग्यारह हजार तो बस दोनों को डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए दस हजार होना था हो गया ग्यारह हजार फायदा हुआ कि नुकसान हुआ नुकसान हो गया करेक्ट एक हजार रुपया का एडवर्स हो गया फिक्स ओवर एड वेरियंस खत्म ये था मार्जिनल अप्रोच ऑफ फिक्स ओवर एड वेरियंस जो ज्यादा कॉमन सेंस से अटैच है जो ज्यादा फिक्स कॉस्ट का डेफिनेशन से अटैच है और जो सिंपल भी एकदम सिंपल इसके बाद इसका कोई एनालिसिस भी नहीं होगा फिक्स कॉस्ट का चैप्टर यही क्लोज लेकिन दुख की बात यह है कि ये वाला एग्जाम में नहीं आता है ये समझने के लिए था बहुत सारे टीचर इसको समझाते भी नहीं क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है बट इसको समझाए बिना कॉन्सेप्ट में उतना क्लैरिटी नहीं आता हम लोग भी कभी कभी बैच में नहीं भी समझाते आपका भी इंटरेस्ट देखा तो समझा दिया ठीक है आपको पता थोड़ी चलेगा क्या है नहीं है तो हम लोगों की इच्छा के ऊपर है फाइनल में सब चीज बताया जाता है इंटर में थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड पढ़ाते ही नौ आगे अब आपको नया चीज सीखना है जब ये एनालिसिस फिक्स कॉस्ट का पकड़ते हैं तो एक समस्या है कि कंपनी को फिक्स कॉस्ट का फर्दर एनालिसिस करने नहीं मिला ठीक है तो एक ग्रुप ऑफ थिंकर्स का मानना था कि यार ये फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन से रिलेट नहीं किया आपने तो इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रोडक्ट बने या ना बने फिक्स कॉस्ट लगेगा ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करते उसी के कारण तो फिक्स कॉस्ट लगता है डायरेक्टली तो लिंक नहीं होता है बट इनडायरेक्टली तो लिंक होता ही है आज हम लोग पढ़ाते हैं इसीलिए तो क्लासरूम का भाड़ा देते हैं अरे डायरेक्टली नहीं समझ में आता कि एक एक स्टूडेंट से कितना भाड़ा लग जाता है लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन तो बैठा हुआ ही है कोई इसलिए तो भाड़ा नहीं दे रहा कि बस भाड़ा देने का मन कर रहा है प्रोडक्शन करते बोल के ही तो खर्चा होता है तो आप कैसे बोल सकते हैं फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन से कनेक्टेड नहीं है आप एक ऐसी कंपनी चलाते हो जिसमें फिक्स कॉस्ट अगर आपका लगता है तो जरूर कहीं ना कहीं आप प्रोडक्शन तो करते ही हैं वरना आप क्यों देने लगे फिक्स कॉस्ट तो भाई फिक्स कॉस्ट का कनेक्शन है प्रोडक्शन से तो हम पूछे भाई कैसे है अब हम उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करें तो हम समझा देंगे पूरा एक नया सोच ही निकल के आ गया बोला जैसे वेरिएबल कॉस्ट में तो कनेक्शन है अभी आप देखिएगा यहाँ पे दो नंबर में जो आपको सिखाया उसके बाद तीन नंबर में कैसे आ रहा है वापस से दो नंबर वाला एक बार फिर से लिख रहा हूं ध्यान से देखना अब मेन चीज में उतर रहे हैं अगर समझना है तो सम करना है और याद करना है तो थोड़ा आराम कर लो जब मैं लिखाऊंगा तब जग जाना लेकिन समझना है ऐसा कि वापस रिवाइज भी नहीं करना पड़े और एक कॉन्सेप्ट से क्लियर रहे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इधर स्टार्ट में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको मालूम होता है क्यों पर यूनिट मालूम होता है नहीं क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का डेफिनेशन ही ऐसा है कि इसको पीरियड से लिंक कर नहीं सकते इसको प्रोडक्शन से ही लिंक करना है किसी से भी पूछने जाइए कि वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा मेरा टोटल में बता दो तो वो बिना एक्चुअल आउटपुट जाने आपको बता ही नहीं सकता रूल ही यही है वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ही यही है उसमें आप बोल देंगे नहीं एक महीना का बता दो तो एक महीना का बोलने से थोड़ी कोई वेरिएबल कॉस्ट बता देगा समझ गए क्या एक साल का पनीर का कॉस्ट बता दो अरे कैसे बता दे जब तक तुम बताओगे नहीं मेरे को कितना प्लेट ऑफ पनीर बनेगा हम कैसे तुमको बता दें 
हमको पीरियड से यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं होता तो यहाँ पे प्रोडक्शन से लिंक है इसलिए ये पर यूनिट है पर यूनिट क्यों है एज लिंक्ड विथ प्रोडक्शन लिंक्ड क्यों है क्योंकि यही वेरिएबल कॉस्ट का परिचय है यही वेरिएबल कॉस्ट का डेफिनेशन है नाउ फिक्स कॉस्ट के लिए आप क्या देखे तो ऊपर में कि आपको बजेटेड अमाउंट पता चल जाता है ना क्या ये बजेटेड अमाउंट प्रोडक्शन से लिंक्ड है जल्दी नहीं ये किससे लिंक्ड है पीरियड से लिंक्ड है समय से लिंक्ड है इसलिए वर्ड बजट यूज किया है स्टैंडर्ड यूज नहीं किया तो जो दूसरा ग्रुप है फिक्स कॉस्ट को लेके सोचने वाला वो बोलता है नहीं ये फिक्स कॉस्ट भी इनडायरेक्टली प्रोडक्शन से ही कनेक्टेड है वो भाई प्रोडक्शन से अगर कनेक्टेड है तो उसका भी फिर पर यूनिट बताओ उसका भी ऐसा स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बताओ अगर प्रोडक्शन से कनेक्टेड है तो पर यूनिट बताओ तो बता देंगे कैसे बताएंगे मतलब बजेटेड फिक्स कॉस्ट अगर दस हजार रुपए आए तो पता करो इस बजेटेड फिक्स कॉस्ट में कितना बजेटेड आउटपुट बन सकता है तो ये कैसे पता करेंगे भैया जो झगड़ लिया है उसमें क्या फुटबॉल खेलेंगे नहीं मशीन लगाएंगे तो मशीन जिससे लेके आएंगे वो बता देगा कि आपके मशीन से कितना आउटपुट बन सकता है अरे बिजनेस करो तो पता तो चलेगा ना अरे जैसे हम भी कोई मान लीजिए बड़ा क्लासरूम लेंगे समझ लीजिए तो उसका रेंट का बातचीत होगा हा? तो क्या बड़ा क्लासरूम किस लिए लिया खेलने के लिए किस लिए लिया पढ़ाने के लिए तो कहीं ना कहीं कोई इंटीरियर वाले को बुलाएंगे या कारपेंटर को बुलाएंगे तो बता देगा ना कितना बेंच बनेगा इसमें कितना बेंच बनेगा तो कितना स्टूडेंट बैठेगा पता चल जाएगा तो और कहीं ना कहीं क्लासरूम इसीलिए भाड़ा पे लिया गया है कि हम पढ़ाएंगे वहां पर वहां पे स्टूडेंट्स बैठेंगे तो लिंक तो प्रोडक्शन से डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली तो बैठता ही है ठीक है तो बजेटेड आउटपुट आप पता करो मान लीजिए हजार यूनिट है वो पता कर लीजिए आप पता करने के बहुत सारे तरीके हैं आप जो जिसका झगा है जिसका मशीन है उनसे पूछ लीजिए यू विल गेट टू नो सो इन दोनों के मदद से आप पर यूनिट रेट निकाल लीजिए कितना आ रहा है ये पर यूनिट रेट दस हजार बाई हजार इज इक्वल टू टेन इसको हम लोग ओवर एड चैप्टर में वापस पढ़ते हैं ओवर एड चैप्टर जब आपको कराएंगे तो उसमें भी ये चीज पढ़ाएंगे ओवर एड चैप्टर में इसी का नाम एक और अलग तरीके से रख दिया गया है इसका नाम रखा गया है फिक्स्ड ओवर एड एब्जॉर्बन रेट आपको दोनों चीज ध्यान रखना है इस चैप्टर को पढ़ते समय कि यहाँ पर इसका ही दूसरा नाम है फिक्स्ड ओवर एड एब्जॉर्बन रेट या फिर फिक्स्ड ओवर एड रिकवरी रेट ओवर एड चैप्टर में जब इसको हम पढ़ाते हैं ओवर एड चैप्टर में जब हम इसको पढ़ाते हैं तो हम ये बोल के पढ़ाते हैं कि इस रेट से कस्टमर को भी चार्ज करो मतलब हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट जब निकालेंगे ओवर एड चैप्टर में ना आइडिया इज नॉट फॉर वेरिएंस एनालिसिस ओवर एड चैप्टर जब पढ़ाते हैं तो वेरिएंस एनालिसिस के परस्पेक्टिव से नहीं पढ़ाते उधर सोच अलग होती है वहां पे ये बोलते हैं कि कस्टमर का प्रोडक्ट बना रहे हो आप तो उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में मटीरियल तो आप जोड़ते ही है लेबर तो आप जोड़ते ही है जैसे एक कस्टमर के लिए शर्ट बना रहे तो कपड़े का कॉस्ट जोड़ते हैं दर्जी का कॉस्ट जोड़ते ही है सूता का कॉस्ट जोड़ते ही है बटन का कॉस्ट जोड़ते ही है ये सारे वेरिएबल थे तो जिस जगह पे शर्ट बनती है जिस फैक्ट्री में शर्ट बनती है जिस शॉप में शर्ट बनती है उसका भाड़ा उसका इलेक्ट्रिक बिल भी जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए क्या बोलते हैं जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए ओवर चैप्टर में यही सिखाते कि जोड़ना चाहिए तो ओवर चैप्टर में ये पूछा जाता आपसे कि बताओ फिर कैसे जुड़ना चाहिए तो हम लोग बोलते हैं कि पूरा साल का एस्टीमेट कर लो और पूरा साल का प्रोडक्शन एस्टीमेट करो दोनों को डिवाइड करो तो एक यूनिट का रेट आ गया उस रेट से प्रोडक्ट का कॉस्ट में जोड़ दो कस्टमर को बोलो तुम भी इसका भाड़ा दीजिए थोड़ा सा पूरा मत दीजिए दस रुपया तो दीजिए प्लस प्रॉफिट जोड़ के हम कस्टमर को प्राइस बताते हैं ओवर चैप्टर में यही कैलकुलेशन सिखाया जाता है लेकिन उसमें ये बोल के सिखाया जाता है कि आप इसके मदद से प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल सकते हैं कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं बट अभी हम उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं 
इस पर्पज के लिए वेरियंस निकालने के पर्पज से हम बोल रहे हैं ये दस रुपया पर यूनिट इज योर स्टैंडर्ड ठीक है अब पीरियड एंड जब होगा तो जैसे आपको यहाँ पे एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट का टोटल मिलेगा हा? आप दोनों को कंपेयर कैसे करोगे वेरिएबल में क्या दोनों को डायरेक्टली कंपेयर कर लोगे इसको और इसको कैसे कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट करोगे ना वैसे ही यहां पर भी जब आ जाओगे तो मान लो ये वाला चीज दिया हुआ है और इसके अगेंस्ट में एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट पता चल गया इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर कर लोगे क्या हा कैसे कंपेयर करोगे देखिए लिंक कैसे अब ये पर पीरियड नहीं है अब ये पर यूनिटी बन गया मतलब जो चीज जैसा था उसको बदल दिए पर यूनिट पे ही ले आए वेरिएबल कॉस्ट जैसा ही बना दिए अगर वेरिएबल कॉस्ट जैसा बना दिए तो कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट ही बोलना होगा माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट करेंगे तो इससे जो वेरियंस आएगा उसका नाम है फिक्स ओवर का कॉस्ट वेरियंस और ये जो कॉन्सेप्ट से आप इस डोवरेट कॉस्ट वेरियंस निकाले हो इस कॉन्सेप्ट का नाम है एब्जॉर्प्शन अप्रोच एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच देखो वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक्चुअली यहां पे था ना उसी से ही नाम रख दिया गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ठीक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच इनसेट यहां पर देखिए मार्जिनल में बहुत सिंपल सा था मार्जिनल में बोला हम डेफिनेशन पे स्टिक रहेंगे उधर बोले बजेटेड फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट कंपेयर कर लो लेकिन यहाँ पे जब आए तो हमने जबरदस्ती उसको प्रोडक्शन से लिंक किया बोला डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कनेक्शन तो है ही कनेक्शन जब है तो उसको प्रोडक्शन जैसा ही बनाओ उसको वेरिएबल कॉस्ट जैसा ही बनाओ और फिर उससे वेरियंस एनालिसिस करो आपको समझ में आया इम्पैक्ट तो दोनों से आंसर सेम आएगा कि अलग आएगा ऑब्वियसली अलग आएगा ऑब्वियसली अलग आएगा अब जब फिक्स ओवरेड कॉस्ट वेरियंस में ऐसा uh, कैलकुलेशन आ गया जो एक्चुअली डेफिनेशन के खिलाफ है अगर ऐसा कैलकुलेशन आ गया तो लोगों ने इसमें चैलेंज किया चैलेंज किया बोले ये कैसे आप देखिए कि इफेक्ट समझिए बजेटेड का अमाउंट बजेटेड का अमाउंट फिक्स ओवर एड का दस हजार है और आउटपुट है हजार एक्चुअल में मान लेते हैं अमाउंट हो गया साढ़े बारह हजार और आउटपुट भी बता देता हूं आपको जो हुआ नौ सौ अब ध्यान देना तो आप मेरे को बताओ इस डेटा के हिसाब से हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगाएंगे तो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरेड पर यूनिट क्या होगा जल्दी 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 टेन स्टैंडर्ड फिक्स ओवरेड फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या होगा दस इंटू 900, 9000 वेरिएंस निकालने के लिए फिक्स ओवरेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे पकड़ोगे स्टैंडर्ड फिक्स ओवरेड फॉर एक्चुअल आउटपुट को किससे माइनस करोगे एक्चुअल फिक्स ओवरेड से हा ये है 9000 माइनस 9000 माइनस साढ़े बारह हजार इज इक्वल टू तीन का नुकसान हो गया करेक्ट यहां तक कोई डाउट है नहीं लेकिन जब ये होने लगा ना तो फिर लोगों ने चैलेंज किया अरे भाई फिक्स ओवरहेड में साढ़े तीन हजार का नुकसान तुम कैसे बोलता है हकीकत पे तो आना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं हकीकत क्या है सोचे कितना थे दस मार्जिन में वापस जाओ सोचे कितना थे दस दिए कितना है साढ़े बारह तो नुकसान तो ढाई का ही हुआ है तब तो साढ़े क्यों बोलते हैं मतलब Now there is a scope of further analyzing this. पहले नहीं था मार्जिनल अप्रोच में तो दस और साढ़े बारह असली चीज पे ही आ गए ना एकदम तो दस साढ़े बारह असली चीज पे ही आ गए तो बस ढाई हजार का डिफरेंस है सिंपल चैप्टर क्लोज खत्म हो गया वहां पे कहानी यहां पे तो झूठ मूठ का उसको प्रोडक्शन से लिंक किया अब प्रोडक्शन से लिंक किया तो अगेन समस्या आई कि आपका जो वेरियंस आ रहा है वो ज्यादा अमाउंट दिख रहा है जबकि उतना है नहीं 
सच ये है कि ढाई हजार का ही नुकसान है तो भाई इसका वो फर्दर एनालाइज किया गया पहला एनालिसिस किया कि जो असली नुकसान है वो ढाई हजार है उसका एक नाम रखा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपने वेरिएबल ओवरहेड में भी एक्सपेंडिचर वेरिएंस पढ़ा था ना अच्छा वेरिएबल ओवरहेड में जब एक्सपेंडिचर पढ़े थे तो कैसे पढ़े थे याद है क्या उसको चेंज इन रेट बोल रहे थे स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर इन टू एक्चुअल आवर मतलब ये पर आवर क्यों था क्योंकि ये इसके ऊपर निर्भर करता है और मैंने दो केस सिखाया था एक केस आउटपुट वाला भी सिखाया था तब कैसे सिखाया था स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट माइनस एक्चुअल रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट बोला था ध्यान आ रहा है ये क्यों पर यूनिट था पर आवर था क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है अच्छा फिक्स ओवर रेट में अगर हम आएंगे तो एक्सपेंडिचर माने वही चेंज इन रेट ही है लेकिन फिक्स ओवर का रेट क्या पर आवर होता है पर यूनिट होता है असली चीज में बात करो एकदम कोर कॉन्सेप्ट में मतलब डेफिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट पे आके बात करो तो उसका रेट कैसे होता है जैसे रेंट का रेट कैसे बताते हैं हा स्टैंडर्ड रेट पर मंथ मान लो मंथ है माइनस एक्चुअल रेट पर मंथ ऐसा ही होना चाहिए ना पीरियड वाइज होना चाहिए या पर ईयर पर ईयर होना चाहिए इन करेंगे एक्चुअल मंथ समझ गए क्या या फिर अगर एक साल का हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग कैसे बोलेंगे स्टैंडर्ड रेट पर ईयर माइनस एक्चुअल रेट पर ईयर इनटू क्या करोगे एक्चुअल ईयर एक्चुअल ईयर में एक साल ये मान लो तो आप स्टैंडर्ड रेट पर ईयर को क्या बोल सकते हो कोई भी स्टैंडर्ड जो यूनिट पे कनेक्टेड नहीं है जो स्टैंडर्ड पीरियड पे कनेक्टेड है उसको हम क्या बोले बजेटेड फिक्स ओवर और एक्चुअल पर ईयर को एक्चुअल फिक्स ओवर हेड का कोई अस्तित्व ही नहीं है इसी को ही बोल रहे हैं हम फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है असली वेरिएंस जो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच में ना पहली बार यूज किया गया था मार्जिनल कॉस्टिंग में स्ट्रेट अवे यही बताया गया था जो सच है जो डेफिनेशन के हिसाब से भी वैलिड है तो उसके हिसाब से चले तो यहाँ पे दस हजार माइनस साढ़े बारह हजार अढ़ाई हजार का नुकसान है सीधा सा बात है बट आपको नुकसान साढ़े तीन हजार क्यों दिखा फिर तो हजार किस कारण से हो गया हाँ जी हजार किस कारण से हो गया आपको क्या लगता है असली चीज है ढाई हजार फिर साढ़े तीन हजार क्यों दिखा हजार का अभी भी गैप क्यों है यूनिट्स प्रोड्यूस कम है इसके लिए समझ में आया यूनिट्स प्रोड्यूस कम है तो उससे कैसे नुकसान हुआ बोलिए तो क्या चीज का नुकसान हो गया आपको यूनिट्स प्रोड्यूस कम होने से देखो एब्जॉर्प्शन अप्रोच क्या बोल रहा है एब्जॉर्प्शन अप्रोच क्या बोल रहा है ध्यान दो एब्जॉर्प्शन अप्रोच क्या बोलता है कि फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन ओवर मैं जो आपको बोला कि ओवरहेड चैप्टर में भी हम लोग पढ़ाते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड हालांकि पीरियड बेसिस में लगता है बट कस्टमर से लेने में बुराई क्या है एब्जॉर्प्शन अप्रोच यही बोलता है कि कस्टमर्स अगर एक शर्ट बनवाने आए तो आप कपड़े का कॉस्ट दर्जी का कॉस्ट सूता का कॉस्ट बटन का कॉस्ट जोड़ते हैं आप उस जगह का भाड़ा क्यों नहीं जोड़ सकते हैं जोड़ तो सकते ही है करेक्ट उस जगह का इलेक्ट्रिक बिल क्यों नहीं जोड़ सकते बिल्कुल जोड़ना चाहिए ये ओवरहेड चैप्टर का कॉन्सेप्ट है अब सवाल उठता है कि कस्टमर ही कम आया सेल ही कम हुआ प्रोडक्शन ही कम हुआ तो भाड़ा उठा पाएंगे क्या नुकसान हुआ ना अगर आपके यहां सिस्टम है कि भाड़ा वाड़ा कस्टमर से लेंगे और उसका एक रेट बना के रखियो ठीक है कस्टमर से रेट जो लेने का है ना वो ये है दस रुपया इसी को हम बोल रहे हैं ओवर हेड रिकवरी रेट कस्टमर से रिकवर करने का रेट ये दस रुपया करके फिक्स कर दिया कितना सोच के फिक्स किया था कि हजार यूनिट बनेगा अब बना नौ सो तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ आउटपुट कम बनने से मेरा ओवर हेड का पैसा उठा नहीं वो पैसा अपने को पॉकेट से भरना पड़ेगा करेक्ट तो उसका नुकसान कितना रुपया है हजार रुपया सिंपल सा बात है तो उसको एक फॉर्मूला से सजा दीजिए ना हजार रुपया का नुकसान है कि फायदा है एडवर्स की फेवरेबल प्लस की माइनस किसके कारण है आउटपुट के कारण आउटपुट क्या है हजार और नौ सो माइनस लाने के लिए किसको किससे माइनस करें नौ सो माइनस हजार यानी आगे क्या आ रहा है एक्चुअल माइनस बजट अभी तक हर जगह 
स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल चलता था ये पहली बार पलटी खा गया चीज एक्चुअल माइनस बजट इनटू कितना रुपया करेंगे दस रुपया करेंगे कि साढ़े बारह हजार बाई नौ सौ करेंगे दस रुपए ही करेंगे क्योंकि सोच के रखे थे हर कस्टमर को दस रुपए करके चार्ज करेंगे अब वो कस्टमर आए नहीं तो दस रुपए करके मेरा सौ यूनिट का नुकसान हो गया इसका नाम है फिक्स ओवरेड वॉल्यूम वेरियंस क्या नाम है फिक्स ओवरेड का वॉल्यूम वेरियंस ये वेरिएबल ओवरेड में निकालते नहीं थे आप सोच रहे हैं सर निकालते थे ना वो क्वांटिटी वाला चेंज इन क्वांटिटी वाला मटेरियल में था ना चेंज इन यूसेज वाला दोस्त वो इनपुट पे था आउटपुट पे नहीं था ये आउटपुट का बात हो रहा है चेंज इन आउटपुट पे बात हो रहा है सर ये फिक्स ओवरेड में क्यों आया क्योंकि फिक्स ओवरेड को जबरदस्ती आउटपुट से लिंक किया गया है जबकि वो लिंक था नहीं ठीक है यहां पर फिक्स ओवरेड में ये जब दस रुपया निकाले थे तो बजेटेड आउटपुट का सहारा लिए थे ऑडिट इसलिए आप क्या वेरिएबल कॉस्ट वेरियंस में ऐसा हजार यूनिट कभी देखे थे वेरिएबल कॉस्ट वेरियंस जब निकालते थे तो इसको कौन से आउटपुट से मल्टीप्लाई करते थे एक्चुअल ये भी एक्चुअल बजेटेड आउटपुट देखते नहीं थे यहां पे आउटपुट क्या था उसका कोई रोल ही नहीं था लेकिन फिक्स ओवरेड में देखे क्यों देखे उसी से रेट निकाला इसलिए देखना पड़ा क्योंकि तो उसको लिंक जबरदस्ती जब प्रोडक्शन से किया गया तो इसके मदद से ही किया गया तो उसके कारण एक वेरिएंस आ गया चेंज इन आउटपुट वेरिएंस एंड ये जस्ट ये जो अढ़ाई हजार ही वैसे तो सच था आप जबरदस्ती लिंक करके साढ़े तीन हजार पहुंचाए तो वो हजार का जो डिफरेंस है ना वो यहाँ पे आएगा उसका फॉर्मूला एक्चुअल आउटपुट माइनस बजेटेड आउटपुट इन स्टैंडर्ड फिक्स ओवरेड पर यूनिट एओ इज नाइन हंड्रेड बीओ इज हजार इन टू स्टैंडर्ड फिक्स ओवरेड पर यूनिट इज दस एंड दिस इज हजार एडवर्स तो बोलिए कौन सा सही है कंपनी की नजर से मार्जिनल वाला सही है कि एब्जॉर्बन वाला सही है देखिए दोनों अपने जगह है दोनों में कोई सही कोई गलत वाला बात नहीं मतलब द आइडिया इज दोनों अपने जगह सही है मार्जिनल वहां वैलिड है जहां पे आपको ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट के कॉस्ट में हम रेंट इलेक्ट्रिक बिल नहीं जोड़ेंगे तब मार्जिनल सही है लेकिन अगर प्रोडक्ट के कॉस्ट में रेंट इलेक्ट्रिक बिल वगैरह जोड़ने का सिस्टम है तो एब्जॉर्बन में आना होगा एब्जॉर्बन में आने से फायदा क्या है देखो एक एक्स्ट्रा फायदा एब्जॉर्बन में आने से एक तो फायदा तो है कि कस्टमर से भी वसूली हो रहा है खुद पे लोड नहीं आ रहा एक फायदा मार्जिनल में क्या हो रहा है ना फिक्स कॉस्ट कस्टमर नहीं दे रहा तो सारा फिक्स कॉस्ट आपको ही देना है और एब्जॉर्बन अप्रोच में फिक्स कॉस्ट कस्टमर दे रहा है तो एक तरह से वैसे फायदा तो है ही दूसरा फायदा ये है वेरियंस एनालिसिस में अच्छा मार्जिनल वाला क्या करता खाली ढाई हजार निकालता खाली ढाई हजार ही निकालता ना तो और कुछ सोचता ही नहीं मार्जिनल अप्रोच में जाते तो ये पता नहीं चलता कि आउटपुट कम बन रहा है कि ज्यादा बन रहा है यहाँ पे पता चला ना आउटपुट कम बनने से भी नुकसान हुआ है हा? जैसे मटेरियल में आते हैं लेबर में आते हैं वेरिएबल ओवरेड में आते हैं आप प्रोडक्शन मैनेजर को किसके किसके लिए बुलाते थे ध्यान से सुनो मटेरियल वेरिएंस में प्रोडक्शन मैनेजर कौन सा वेरिएंस के लिए आता था प्रोडक्शन मैनेजर यूजेज वेरिएंस पे आता था यूजेज क्या इंडिकेट करता था कि मटेरियल वेस्ट किया कि नहीं ठीक है लेबर एफिशियंसी वेरियंस पे फिर प्रोडक्शन मैनेजर आता था जो बताता था कि वर्कर एफिशियंटली काम किया कि नहीं वेरिएबल ओवरेड एफिशिएंसी वेरिएंस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस तो वही लेबर ठीक से काम किया कि नहीं ट्राई टू अंडरस्टैंड हम अपने फैक्ट्री को इतना बड़ा बना दिए कि उसमें दिन का हजार यूनिट बन सकता है ध्यान से सुनो एक कॉन्सेप्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है दिन का हजार यूनिट बन सकता है बनाया दिन में एक यूनिट एक यूनिट के लिए प्रोडक्शन मैनेजर को बोला था दो के जी मटीरियल यूज करना और वो दो के जी यूज किया एम यू वी जीरो क्या बोलेंगे साबाश बहुत अच्छा लेबर वे हमने बोला एक यूनिट के लिए पांच घंटा लगना चाहिए एक यूनिट बनाया पांच ही घंटा लगा क्या बोलेंगे एफिशिएंसी वेरिएंस जीरो प्रोडक्शन मैनेजर को 
स्पीड थप थपा के बोलेंगे सब बॉश वेरिएबल ओवर हेड एफिशिएंसी वेरिएंस भी जीरो ही आएगा क्योंकि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जीरो है वाह भैया प्रोडक्शन मैनेजर तूने बहुत बड़ा नाम किया फैक्ट्री का दिन में बनना कितना चाहिए था बनाया कितना है एक बहुत नाम किया तो लेकिन जो एक बनाया उसमें कोई गड़बड़ नहीं परफेक्ट बनाया बहुत अच्छा किया ना आपको तो पता ही नहीं चलेगा अगर आप ये फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस नहीं निकालेंगे तो आपको वो एक और हजार का डिफरेंस मालूम ही नहीं पड़ेगा क्योंकि तो मटेरियल वेरिएंस पकड़ता नहीं लेबर वेरिएंस नहीं पकड़ता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस भी नहीं पकड़ रहा उसको वो सब क्या देख रहे कि वो जो जितना काम किया एक यूनिट का वो अच्छे से किया कि नहीं लेकिन बेटा को प्रोडक्शन दिन में हजार करना था और एक ही यूनिट पे सारा काम किया है तो वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस तो सारे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट स्टैंड फॉर एक्चुअल आउटपुट पे काम करेंगे एक ही यूनिट पे सारा काम करेंगे लेकिन फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में आते हो ना तो पहली बार पता चलता है कि आउटपुट बनाना कितना था और बनाया कितना है नौ सौ यूनिट बनाया ही नहीं है और हम उसको पकड़ ही नहीं पाते मार्जिन अप्रोच में एब्जॉर्बन अप्रोच में आया तो पकड़ में तो आया अरे तू तो एक यूनिट अच्छे से बनाया इसलिए तेरा वेरिएबल कॉस्ट का सारा वेरियंस में जीरो 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 आ रहा है लेकिन तू नौ सौ निन्यानवे बनाया क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये ट्रेसिंग सिर्फ यहां पे आके हुआ इसलिए फिक्स ओवरहेड का एब्जॉर्बन अप्रोच ज्यादा पॉपुलर हुआ मार्जिनल अप्रोच में खाली ढाई हजार ही पता चलता यहां पे वो भी तो है ही ना ढाई हजार भी तो है ही ढाई हजार थोड़ी छोड़ दिए उसके अलावा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिला हमें कि यार ये तो पूरा फैक्ट्री में इतना बड़ा झगड़ा लेके दिए हैं हम लोग दिन भर यहाँ रहते नहीं है हजार यूनिट आराम से दिन का बन सकता है और ये एक ही बनाया और सारा वेरिएंस भी जीरो 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 लाया वो वेरिएबल कॉस्ट में जीरो फिक्स ओवरहेड में आके पकड़ में आ जाएगा कहाँ गड़बड़ किया है और पॉइंट इसलिए हम बोलते हैं ये वेरियंस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अगेन ये अगेन डिपेंड करता है कि कंपनी के यहाँ सिस्टम क्या है अगर एक कंपनी का मालिक खुद ही पीछे पड़ा रहता है सारा टाइम आउटपुट को लेके आउटपुट उसके वो भरोसे छोड़ता ही नहीं तो आप मत निकालिए मतलब रियलिटी में इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी कंपनी में माहौल क्या है बट आप अगर इसको ये सिस्टम को लागू करके आप फॉरेन घूमने चल जाइए और फिर थोड़े दिन बाद आके चेक करिए तो पकड़ में आ जाएगा कहाँ गड़बड़ चल रहा है ठीक है और ऊपर से सिंगल प्लान लगा दीजिए तो हर दिन पकड़ में आ जाएगा एवरी में पकड़ में आ जाएगा All this benefit would be there. So this is the concept of fixed overhead variance. You see how it is different from variable cost. मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कहानी एकदम नया ही हो गया है और बहुत ही conceptual है बहुत ही logical है हम लोग के exam में यही वाला ज्यादा है यही वाला आएगा Fixed overhead cost variance ऐसे निकालोगे expenditure भी निकालना होगा और volume भी निकालना होगा Default में यही calculation होता है Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं अब लिखते हैं आ जाइए प्रैक्टिकली देखिए कोई भी ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है आप देखो एक बोतल है बोलो ये आधा भरा है कि आधा खाली है समझ गए कौन सा प्रैक्टिकली सही बोलना चाहिए आधा भरा बोलना चाहिए कि आधा खाली बोलना चाहिए प्रैक्टिकली सही क्या है दोनों ही तो सही है समझ गए इट्स लाइक दिस तो मार्जिनल और एब्जॉर्बन में प्रैक्टिकली ज्यादा सही क्या है कनॉट से इट डिपेंड्स कंपनी कैसे रास्ते पे जा रहा है कंपनी का माहौल कैसा है यू नीड टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम ऑफ वर्किंग इन द कंपनी दोनों नहीं होता है एक ही होता है इधर हाँ रियल में किसी में एब्जॉर्बन चल रहा है तो कहीं मार्जिनल चल रहा है पढ़ाई एक्सटिंग नहीं हुआ है ऐसा नहीं कि एब्जॉर्बन बंद हो गया मार्जिनल लागू हो गया है मार्जिनल भी चलता है कहीं कहीं एब्जॉर्बन भी चलता है आइए लिखिए फिक्स्ड हेडिंग क्या दिया हुआ आपने डी नंबर फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस नंबर वन
sticks to a red are determined in standards for a specific period ठीक है ब्रैकेट में नॉट फॉर स्पेसिफिक आउटपुट नंबर टू अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच under marginal costing approach fixed overhead cost variance is equal to standard fixed overhead for of the period minus actual fixed overhead यानी कि बजेटेड फिक्स्ड ओवर माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवर अंडर दिस द प्रोडक्शन मैनेजर cannot be held responsible for difference in output produced ye yaad aa raha hai jo main aapko likha raha hu jo last mein bola ki material mein uska usage zero aaya ek unit banana hai के लिए स्टैंडर्ड दिया था एक ही यूनिट बेटा बनाया ठीक है तो यूसेज में जीरो एफिशिएंसी जीरो वेरिएबल ओवरेड एफिशिएंसी जीरो हमको लगा बहुत अच्छा काम किया बट बनाया है कितना एक यूनिट इतना बड़ा फैक्ट्री लेके दे उसका भाड़ा लगता है उसमें एक दिन का हजार यूनिट बन सकता है बनाया ही नहीं बट सारा वेरियंस वेरिएबल कॉस्ट में तो जीरो 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 आ रहा है यहाँ पे आके आपका जो वेरियंस आया अगर भाड़ा भी मान लीजिए जितना होना था उतना ही हुआ ये भी जीरो हो जाए फॉर एग्जाम्पल पांच लाख रुपया भाड़ा होना चाहिए पांच ही लाख है दिया ये भी जीरो तो क्या बोलेंगे कंपनी बहुत मस्त चल रहा है एकदम जबरदस्त कोई मैनेजर कोई दुष्ट दुष्टपंती कर ही नहीं रहा है एकदम सही कंपनी चल रहा है समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम आपको पता ही नहीं चलेगा आउटपुट कहाँ बन रहा है नहीं बन रहा है मार्जिन कुछ आ ही नहीं रहा प्रॉफिट का जब हिसाब करेंगे ना तब देखें बहुत बड़ा लॉस क्योंकि एक ही यूनिट बना था वही बेचने चले गए नंबर थ्री under absorption costing approach under absorption costing approach here fixed overheads are linked to production next line the budgeted fixed overheads are linked to production on the basis of
budgeted output the budgeted fixed overheads are linked to production on the basis of budgeted output as a result it is possible to analyze as a result it is possible to analyze fixed overhead expenditure as well as fixed overhead volume bracket mein that is difference in output produced ठीक है एक एग्जाम्पल है बजट और एक्चुअल फिक्स ओवरेड का अमाउंट दस हजार आउटपुट हजार यूनिट्स एक्चुअल साढ़े बारह हजार और ये नौ सौ यूनिट्स लिखा पहला सवाल है इसमें स्टैंडर्ड फिक्स ओवरेड पर यूनिट कैसे निकालोगे क्या हुआ इतना टाइम लग जाता है आप लोगों को बजेटेड फिक्स ओवरेड बाय बजेटेड आउटपुट दस हजार बाय हजार दस रुपया पर यूनिट इसी का दूसरा नाम भी लिख के रखना फिक्स ओवरहेड रिकवरी रेट नंबर टू स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट इसका भी दूसरा नाम है फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर्ड फ्रॉम एक्चुअल आउटपुट फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर्ड फ्रॉम एक्चुअल आउटपुट ये कैसे निकालोगे ये होगा स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट यानी दस इंटू नौ सौ नौ हजार रुपया दस इंटू नौ सौ नौ हजार रुपया तीन नंबर अब आ गया फिक्स ओवरेड कॉस्ट वीरियन अच्छा इसका भी एक और नाम है जब आप ओवरहेड चैप्टर पढ़ोगे तो उसको समझाया जाएगा जैसे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट फिरियंस कैसे आएगा एक बार आप समझो ये आएगा आपको तो पता ही है अभी स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट को किससे कंपेयर करोगे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड से अब इसका ही दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया ऊपर में देखिए आप फिक्स ओवरहेड रिकवर्ड बताया और माइनस जब आप एक्चुअल फिक्स ओवरहेड करते हो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चैप्टर जब पढ़ते हैं ओवर चैप्टर जब पढ़ते हैं तो इसका नाम रखा गया है जो डिफरेंस आता है अगर रिकवर्ड अमाउंट कम है तो अंडर रिकवरी उस समय एक्चुअली एडवर्स सिचुएशन होता है और एडवर्स या फिर अगर रिकवर्ड अमाउंट ज्यादा है तो उसको हम लोग ओवर रिकवरी बोलते हैं उस समय फेवरेबल बोला जाता है 
ठीक है मतलब ये इसलिए बता दिया कि ओवर चैप्टर का कुछ लिंकिंग है यहाँ पर अब आप ओवर चैप्टर जब पढ़ोगे तो अंडर और ओवर रिकवरी वापस पढ़ोगे और जब घर पे रिवाइज करोगे तो आपको सब एक साथ समझ में आना चाहिए कि अंडर ओवर भी सर ने पढ़ाया था दूसरे चैप्टर में और यहाँ पे भी अंडर ओवर का कुछ नाम लिया था तो दोनों एक ही चीज है ठीक है तो दिस इज इक्वल टू नौ हजार माइनस साढ़े बारह हजार साढ़े तीन हजार एडवर्स नौ हजार माइनस साढ़े बारह हजार इज इक्वल टू साढ़े तीन हजार एडवर्स ऑडिट अब इसका फर्दर एनालिसिस भी पॉसिबल है एनालिसिस ऑफ फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जिसमें नंबर ए वो असली वाला चीज यानी कि फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस जिसको मैंने एकदम अच्छे से समझाया कि एक्सपेंडिचर मतलब हालांकि है चेंज इन रेट ही बट फिक्स ओवरहेड में रेट जो होता है वो पर यूनिट या पर आवर रेट होता ही नहीं वो रेट पर पीरियड होता है तो उसी के कॉन्सेप्ट से चले तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बन के आया था याद है ना बजेटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड ध्यान है तो ये कैसे रेट से मैंने डिराइव किया था चेंज इन रेट पर मंथ इनटू एक्चुअल मंथ या चेंज रेट स्टैंडर्ड रेट पर ईयर माइनस एक्चुअल रेट पर ईयर इनटू वन ईयर तो स्टैंडर्ड रेट पर ईयर को तो आप बजेटेड अमाउंट बोलोगे और एक्चुअल पर ईयर को एक्चुअल फिक्स ओवरहेड बोलिए तो बजेटेड फिक्स ओवरहेड कितना है भाई दस हजार एक्चुअल कितना है साढ़े बारह यह आया ढाई हजार एडवर्स इसके लिए कौन सा मैनेजर जिम्मेदार है ना प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा रेंट ज्यादा ले लग गया तो टेलीफोन का बिल ज्यादा आ गया तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा इसके लिए जो इसका मैनेजर होता है यानी कि फैसिलिटी मैनेजर वो समझेगा समझ गए अगर फैसिलिटी मैनेजर नहीं है तो टॉप मैनेजमेंट कंपनी समझेगा आपने रेंट के लिए ठीक से बात नहीं किया कुछ कुछ कंपनियों में रखा जाता है जो ये सब चीज का ध्यान रखता है कि रेंट इलेक्ट्रिक बिल टेलीफोन बिल झूठ मूठ का ज्यादा नहीं आ जाए अगर कोई मैनेजर रखा गया तो वो मैनेजर नहीं तो कंपनी नंबर बी फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंट वॉल्यूम मतलब हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो उसका मतलब चेंज इन आउटपुट ही है ध्यान रखना चेंज इन आउटपुट ये चेंज इन आउटपुट वॉज नेवर देयर इन वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट को सिर्फ एक्चुअल आउटपुट से ही लेना देना था उसमें बजेटेड आउटपुट एंट्री नहीं मारा यहाँ पे बजेटेड आउटपुट भी था एक्चुअल आउटपुट भी था दोनों होने के कारण यहाँ चेंज इन आउटपुट आ गए और इसका फॉर्मूला में भी चेंज आ गया है एक्चुअल आउटपुट आगे आ गया है माइनस बजेटेड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय कौन सा रेट था याद है क्या स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवर रेट पर यूनिट सो इट विल बी एक्चुअल आउटपुट इज 900 बजेटेड आउटपुट इज 1000 इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवर रेट पर यूनिट इज 10 सो दिस इज कमिंग हाउ मच 1000 एडवर्स and this is the responsibility of which manager production manager usko jawab dena padega ki bhai output kam kyu banaya to ye bata to samajh gaye matlab jo kaam kiya wo acche se kiya ki nahi wo humko pata chal jayega variable cost variance mein jitna kiya wo acche se kiya ki nahi but kam hi kaam kiya kyu kiya jaise aapko bola jaye ghar pe aaj ja ke 10 stump karke lao aap ek hi thoki aur ekdam perfect तो जब आप वो एक ही ढूंढ करिए और उसका वेरिएंस एनालिसिस किया मैंने तो वो वेरिएबल कॉस्ट में जाएगा बट आप एक एक ही किए जबकि आपको दस करना था वो नौ का डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट में पकड़ में नहीं आता वो यहाँ पे पकड़ में आ जाता है कि आउटपुट कम क्यों आया तू फाकीबाजी क्यों किया तू काम क्यों नहीं किया तू इतना अच्छा काम करता है एक को इतना अच्छा से बनाया तो बाकी नौ को क्यों नहीं बनाया उसका जवाब दो सवाल जवाब इससे करेंगे हम लोग छोड़ेंगे नहीं प्रोडक्शन मैनेजर को ये सवाल जवाब अगर आपको सुनना है तो इस चैप्टर के एंड में आपको सुनने को मिलेगा इस चैप्टर के एंड में हम इस प्रोडक्शन मैनेजर से पूछेंगे आके भाई मेरे सवालों का जवाब तो तुम नौ सौ क्यों बनाया हजार बनाना था सौ कम क्यों बना वो एक्सप्लेन करेगा 
उसके लिए लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा अभी पढ़ाई यहाँ पे खत्म हो रही है फिक्स्ड ओवर की एग्जाम में फिक्स्ड ओवर में ऑलवेज प्रेफर एब्जॉर्बन अप्रोच मतलब क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है तो एब्जॉर्बन अप्रोच 99 परसेंट चांस है क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा ठीक है इन एग्जाम्स इफ नथिंग इज मैं अच्छा कभी डेटा ही नहीं हो एब्जॉर्बन अप्रोच का तो क्या कर लेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे तो, तो इंप्लाइड है कि उस समय फिर मार्जिन में आना ही आपको तो दोनों ही पता है If nothing is mentioned, always prefer absorption approach. अच्छा दूसरा चीज आपने नोटिस किया फिक्स ओवर एड के लिए सर ने कोई एनालिसिस ऑफ डेटा नहीं किया कोई कॉस्ट कार्ड नहीं बनाया करेक्ट जरूरत नहीं पड़ा उसके जगह हमने दो वर्किंग किया कौन सा दो वर्किंग किया ये देखिए वन और टू पर यूनिट और फॉर एक्चुअल आउटपुट इसको भी आप अलग से नहीं दिखा के डायरेक्ट यहाँ करिए हमको कोई दिक्कत नहीं है वॉट इट मतलब अगर डायरेक्ट करेंगे यहां पे तो ये ये वाला फिगर कैसे आएगा दस हजार बाई हजार इंटू नाइन हंड्रेड क्या समझ में आता है क्या दस हजार बाई हजार इंटू नाइन हंड्रेड से नौ हजार आ जाएगा तो आप यहां डायरेक्ट करिए हमको दिक्कत नहीं है ये समझाने के लिए अभी दो पार्ट में करके आए पहले दस हजार बाई हजार किया फिर उसको इंटू नाइन हंड्रेड किया ठीक है तो ये वर्किंग नोट नहीं भी करेंगे तो भी हम खुश हैं हाँ कई बार ऐसा जरूर होगा कि क्वेश्चन इतना सजा के नहीं दिया हुआ है जैसा मैंने दिया तो आप क्वेश्चन को जब भी पढ़े डेटा इधर उधर करके दिया हो तो ऐसे सजा ले यही आपका एक वर्किंग है बस और कोई वर्किंग यहाँ पे नहीं है कॉस्ट कार्ड नहीं बनाना है बस एनालिसिस में ऐसे सजा लेगा तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ प्रेजेंटेशन के लिए एनालिसिस ऑफ डेटा जो करोगे वो हमेशा इस तरह से कर लेना बजट और एक्चुअल कॉलम बनाना और फिक्स डूवरेट का अमाउंट खोज लेना और आउटपुट का यूनिट्स खोज लेना क्वेश्चन में अगर सीधा सीधा नहीं मिले तो ऐसे अमाउंट खोज के आउटपुट खोज के बैठा के फिर सोचना तो क्या मिस्टेक नहीं होगा ओके okay?